Hi everyone. 안녕하세요. Teen Times World News의 전나리 선생입니다. 자, 오늘은 제목을 보니까요. Daughters to Daughters 라고 되어 있네요. 딸들이? 딸들에게 이건데 이두 분이 누굴까요? 친한 친구인가요? 아니면 은 어디서 많이 본 얼굴이기도 합니다. 아주 미국의 유명한 전 대통령의 딸들이십니다. 네, 부시 어, 가족인데요. 자, 여기 보니까 나왔죠, 바로. The daughters of former U.S. President um, George W. Bush recently wrote a letter to their counterparts with former President Barack Obama, giving them advice on life after the White House. 네, 자 미국의 전 대통령이 되겠죠. 전 대통령이 조지 W. 부시 어, 대통령의 딸들이 되겠습니다. 쌍둥이 딸이 있었죠. 이 딸들이 최근에 편지를 썼대요. 누구에게 썼냐면. Their counterparts. 우리 counterpart라는 거는 내가 뭐 예를 들면은 여기에 뭐가 있음, A가 있으면 여기에 대응이 되는, 짝이 되는 반대편의 것을 얘기합니다. 예를 들면 남자의 반대 counterpart는 여자, 그죠? 뭐 소년의 counterpart는 소녀 이런 식으로 얘기할 수가 있겠죠. 그리고 조지 W. 부시의 딸들이었다. 그러면은 버락 오바마 뜻의 카운터파트 그러면 그 대통령의 딸이 되겠죠. 그래서 어 이제 또 바, 버락 오바마 대통령도 이제 또 역시 포멀 포멀 프레지던트가 됐죠. 이제는 도널 트럼프가 대통령이 되었으니까요. 그래서 바로 전 대통령인 버락 오바마 대통령들의 딸들에게 편지를 보냈습니다라는 거죠. 자 여기서 댐은 누구일까요? 자 버락 오바마 대통령의 딸들이 되겠죠. 이 카운터파트가 되겠죠. 이들에게 충고를 해 조언을 해주는 것이죠. 그래서 on life after uh, the White House. 자 이제 백악관에서 계속 오랫동안 지냈잖아요. 그런데 그 백악관을 떠난 그 이후의 삶에 대한 어, 이런 이런 게 좋더라, 또 이런 걸 적응해야 되더라라는 거를 조언해주는 편지를 썼습니다. 자 그들의 이름은 바로 바바, 바로 바바라 uh, and Jenna Bush, 그죠? 바, 아, 바바라와 제나 부시가 되겠습니다. Described. Sasha and Malia Obama as impressive young women with grace and ease. Uh, 이렇게 표현을 했습니다. 자, 바바라하고 제나 부시 이두 딸들이요. 이제 역시 딸이죠. 여기도 둘이 여기 쌍둥이는 아니지만 세샤와하고 말리아 오바마 이 양들 이두 소녀들에게 어, 이들을 갖다가 묘사를 했어요. 너네는 정말 너무나 impressive한 사람에게 감명을 주고 어, 그런 영향을 주는 아주 어린 숙녀들이다. 우아하고 또 너무나 어떤 이거를 쉽게 편안하게 하는 In eight years, you have done so much. 8년 동안 너는, 너는 정말 많은 걸 해냈고 seen so much, have seen so much 가 되겠죠. 많은 걸 보고 경험했겠지 라는 거죠. The letter carried by Time Magazine said. 자, Time 그 잡지에 실린 이 편지의 내용에서 이제 우리가 이거를 따온 것이죠. And through it all, you had each other. 그리고 그 모든 시간 동안 대통령의 딸들로서 겪으면서 이제 두 사람이 백악관에서도 학교에서 시간을 보냈을 텐데 서로가 서로에게 있었잖아. 그러니까 언니가 있고 동생이 있고 이런 게 just like we did. 바로 우리처럼 우리도 이렇게 둘이 있기 때문에 의지가 되고 했던 것처럼 The Bush Twins 자, 이 부시가의 쌍둥이 딸들은요 Encouraged the new members of another ratified club One of former first children. 우리가 이제 대통령의 와이프를 first lady라고 얘기를 하죠. 영부인. 그리고 그 사람의 딸들 혹은 아이들, 그죠? 아들들은 first children. 우리가 뭐 영예 이렇게 얘기를 하듯이. 그래서 이전에 그 대통령의 자녀들, 어, 내로 이제 이루어진 또 다른 ratified라는 거는요. 우리가 이제 뭔가 rare 하면은 굉장히 드문, 희귀한 이런 형용사잖아요. 그걸 연상하면 좋을 것 같아요. ratified 하면은 뭔가 굉장히 일반적이지 않은 그런 좀 상류층의 엘리트, 소수만이 어떤 누린 혹은 소수의 이런 거를 엘리트층에 이렇게 얘기를 할때 하는 표현이죠. 또 다른 어떤 하나의 어떤 소수자, 소수의 클럽이 되겠죠. 엘리트 클럽이라고 할수 있는데 예를 들면 대통령의 자녀들만의 모임이 되겠죠. 그래서 이거에 이제 새 멤버가 된 거죠. 왜냐면 이제 더 이상 대통령이 not anymore 아니기 때문이죠. So to look into the future fear, uh, fearlessly to write the story of their lives 
beyond the shadow of your famous parents and always carry with you the experiences of the past eight years. 자, 어떤 이제 얘기를 했냐면 이게 이제 사실은 one sentence가 되겠습니다. 부시가 이 쌍둥이 딸들이 이 새로운 멤버, 그죠? 이제 더 이상 아버지가 이제 대통령이 아닌 상태로 벗어난 그 하지만 특별한 경험을 했던 이 딸들, 자녀들에게 이제 새롭게 어, 우리 클럽에 온걸 환영해 라는 거죠. 그래서 이 멤버들에게 to 이해할 것을 encourage 했다, encourage 하고 to가 연결되는 거죠. Look into the future. 자, 이제는 미래를 갖다가 두려움 없이 너무 뭐 두려워하거나 걱정하지 말고 바라보고 또 그들의 이제 너들, 너희들의 삶의 인생의 길을 나가라 라는 거죠. 아버지 유명한 부모님 유명하신 부모님의 그 그늘을 벗어나서 너네의 삶을 살되 그렇지만 과거의 그 소중한 8년 동안의 경험이라는 거는 백악관의 삶이 되겠죠. 그러한 경험들을 갖다가 항상 간직한 채 너의 삶을 이제 살아가렴 이라고 이 바바라하고 제나가 이렇게 충고를 해준 거죠. Uh, Sasha, 15, is a high school freshman attending Sidwell Friends School in Washington. 자, while Malia, 18, will uh, matriculate at Harvard University in the fall. 자, 우리가 Sasha가 좀몇번 우리가 이렇게 뭐랄까요? 그, 어, 등장했던 것 같아요. 근데 Sasha는 지금 워싱턴에 있는 Sidwell Friends School에 이제 그 다니고 있는데 고등학교 1학년이 되겠습니다. 우리가 미국에선 고등학교 4학년처럼 이제 프레시맨 이렇게 이제 올라가는 그런 상황이죠. 그래서 고등학생이고 어, 언론에서도 많이 나왔지만 이제 그 뭐죠? 말리아가 되겠죠. 그 큰딸의 말리아는 하바드 대학교에서 어, 어디를 갈까 막 하다가 하바드 대학교에서 이제 올 가을부터 수학을 하게 될 예정이라고 하는데요. 자 이렇게 이제 딸들의 미래가 있습니다. 그래서 Enjoy college, the Bush sisters wrote. 그래서 이제 부시가 의 딸들이 이렇게 어, 썼습니다. Explore your passions, learn who you are, make mistakes you are allowed to. 자, 이것도 어떻게 보면 참 의미 있는 충고를 할수 있겠는데요. 너의 열, 열정을 그렇게 한번 너가 한번 탐색해 보고, 그죠? 너 자신이 누구인지를 알아가고, 실수해도 좋다. 어, 그래도 된다. 라는 얘기들도 써 두었습니다. The letter ended with the Bush sisters telling Sasha and Melia to embrace the future head on. Because there will always be people rooting for you as you begin your next chapter. 자, 편지의 끝은요. 이 부시 가문의 딸들이 세샤하고 말리아에게 앞으로 펼쳐져 이제 앞에 딱 놓여있는 이 미래를 포용해라, 껴안고 나가라 라는 것이죠. 왜냐하면 항상 너네 그 다음 인생의 챕터를 시작하는 시점에 있어서 너네를 열심히 응원할 사람들은 항상 너네를 응원하는 사람들이 있을 거기 때문에 두려워하지 말고 미래를 어, 바라보면서 나아가라 라고 얘기를 마쳤다고 하네요. 음. 굉장히 어, 부시 그 딸들 조지 부, 어, 더블 부시에 대해 딸들이 정말 되게 아주 지혜로운 충고를 해준 것 같네요. 자 관련된 단어들 우리 한번 넣어볼까요? 자 1번 방금 했던 겁니다. 여러분 아, 방금 좀 전에 했던 그 부분인데요. 자이 너의 8년 동안의 그 대통령의 자녀라는 특별한 경험을 가지고 그것을 계속해서 나아가라 라는 것이죠. 그래서 우리가 carry with you, right? 그 경험을 버리고 이걸 부인하지 말라는 거 같겠죠. 자, 사샤가 고등학생이었는데요. 고등학교 1학년도 영어로는요. 특히 미국 학제에서는 high school freshman이라고 얘기를 하죠. 자, 이 워싱턴 그래서, 그래서 이 DC를 떠나지 못하는 이유 중에 하나라고 우리가 전에도 한번 뉴스에서 봤었죠. 자, the letter ended with the Bush sisters um, telling Sasha and Malia to embrace the future. 그죠? 약간의 그런 어떤 묘사적인 그런 표현이라 할 수가 있는데 원래 embrace는 이렇게 껴안다, 안아주다, 포용해주는 거, 어떤 걸 내가 이렇게 뭔가 받아준다라는 그런 의미가 되겠죠? The last one is number four. And through it all, you had each other. 모든 그 기간을 통과하면서 모든 걸 경험하는 그 과정 속에서 너네도 이두 사람을 얘기하겠죠. 서로가 있었잖아. 서로가 서로에게 있어 주었잖아. 아, 우리가 그랬던 것처럼 이라는 그런 묵구가 있었죠. Okay, that is all for today. I'll see you next time. Bye bye everyone.